ban đầu khi trái đất còn trống không thánh linh của đức chúa trời đã tạo dựng sự sống đất cây cối các loài thú vật tất cả đều được tạo thành bởi lời của chúa sau đó là thời gian cho sự tạo dựng nên vật sở hữu quý giá nhất của đức chúa trời loài người loài người được tạo nên theo hình ảnh của đức chúa trời và ngài yêu chúng ta đến nỗi ngài đã cho phép thánh linh ngài hiện diện giữa chúng ta đó là cho đến khi con người nổi loạn chống lại Chúa Tội lỗi đã bước vào thế gian Và bởi cớ đó Đã có một sự phân cách giữa thánh linh của Đức Chúa Trời và loài người Trong nhiều năm Con người đã cố gắng để tái tạo sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta Chúng ta đã tạo nên các nghi thức Tôn giáo và thậm chí là các đền thờ Tất cả để lấp đầy khoảng trống của điều mà chúng ta đã từng có Điều mà sâu bên trong chúng ta khao khát Nhưng vấn đề là Chúng ta vẫn là những tạo vật tội lỗi Và cho đến khi tội lỗi được giải quyết Thì chúng ta vẫn luôn luôn bị ngắt kết nối Với Thánh Linh Đức Chúa Trời Nhưng khi đúng thời điểm Khoảng năm thứ năm công nguyên Con Đức Chúa Trời đã trở thành người Và tên Ngài là giê Ngài là hiện thân của chính Đức Chúa Trời Ngài sống giữa chúng ta và Ngài đã bày tỏ một cuộc sống có thể tuyệt vời như thế nào khi một con người được đẩy dẫy Thánh Linh của Chúa. Mặc dù vậy, Thánh Linh Đức Chúa Trời vẫn không thể sống trong tất cả chúng ta cho đến khi vấn đề tội lỗi được giải quyết. Vậy nên Chúa Giêsu đấng đã sống một đời sống vô tội đã trở thành sinh tử cuối cùng. Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta và đã được sống lại. Ngài đã ban cho chúng ta lời hứa rằng Bất cứ ai tin Ngài và chấp nhận sự hy sinh của Ngài thì cũng có thể nhận lãnh được Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thông qua Chúa Giêsu, con người có cơ hội để được đổ đầy với sự hiện diện của Chúa và điều này sẽ thay đổi mọi thứ. Các bạn tôi, các bạn sắp được thấy quyền năng Thánh Linh của các tín đồ ban đầu. Sau khi Chúa Giêsu được phép bát tên, Luca chương 4 nói rằng Ngài được đầy rẫy Đức Thánh Linh và Ngài bắt đầu kiêng ăn. Không lâu sau đó, mọi người đến tiếp xúc với Ngài đều được nhìn xem quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự chữa lành và các phép lạ là bình thường. Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự giao thông với Đức Chúa Trời. Ngài muốn tất cả chúng ta có được điều mà Ngài sở hữu và Ngài muốn điều đó cho chúng ta đến nỗi Ngài đã sẵn sàng chịu đựng và hy sinh sự sống của Ngài cho chúng ta. Nhưng ngay cả sự chết cũng không thể giữ Ngài. Sau khi Ngài phục sinh, Ngài xuất hiện với các môn đồ, bảo họ rằng họ cũng sẽ được ban cho Đức Thánh Linh. Nhưng hãy xem điều Chúa Giêsu phán trước khi Ngài thăng thiên. Ta đầy sẽ ban cho các con điều cha ta đã hứa. Còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Và một lần nữa, trong công vụ chương 1 câu 4, Ngài phán nói Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Và trong câu 8, Ngài phán, Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Rút, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Vậy Ngài đã cho họ biết rằng, sau khi Ngài về cùng Đức Chúa Cha, họ sẽ nhận lãnh Đức Thánh Linh, Chính là Đấng sẽ ban cho họ quyền năng để làm chứng nhân cho Ngài Vậy đã đến lúc Ngài ra đi và các môn đồ của Ngài chờ đợi thời khắc trọng đại Trong ngày lễ ngũ tuần khi họ đang chờ đợi trong sự thở phượng Đức Thánh Linh đã giáng trên họ Họ nói các ngôn ngữ khác nhau, các thứ tiếng mới Và sau khoảnh khắc đó, mọi nơi họ đi đến Thì quyền năng của Chúa đi cùng họ Y như lời Đức Chúa Giêsu đã nói Họ được ban cho quyền năng để trở thành những nhân chứng can đảm cho Đức Chúa Trời Để họ có thể tôn cao phúc âm một cách mạnh mẽ cho thế giới Những cách mà các môn đồ bắt đầu truyền bá tin lành của Chúa Giêsu và vương quốc của Ngài Đó là qua những sự chữa lành kỳ diệu Một thời gian ngắn sau khi được ban cho quyền năng Thánh Linh Một người ăn xin què thấy họ bước vào sân đền thờ Và anh ta xin họ tiền bạc Nhưng Führer nói với anh ta Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, người Nazareth, 
hãy đứng dậy và bước đi. Fierro nắm tay phải anh và đứng dậy. Lập tức, hai bàn chân của anh trở nên cứng vững. Fierro nói, tôi không có tiền để cho anh, nhưng điều tôi có là quyền năng của Chúa trên tôi. Vậy hãy để tôi cho anh một thứ còn tốt hơn là vàng. Trong danh Đức Chúa giê hãy bước đi. Khi người đàn ông kia có thể đứng dậy và bước đi, bạn biết đấy, mọi người đều thấy điều này và anh ta bắt đầu nhảy xung quanh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bởi vậy, tất cả mọi người đứng xem đều kinh ngạc và họ không thể phủ nhận điều mà mắt họ vừa thấy. Qua những phép lạ như thế, ngày càng có nhiều người bắt đầu lắng nghe các môn đồ và tin vào sứ điệp của họ. Các sự chữa lành và các phép lạ càng nhiều thì sứ điệp về vương quốc cũng được lan rộng và vô số người được làm phép bát tên. Mọi người đều kinh ngạc về điều đã xảy ra và họ muốn được đầy rẫy Đức Thánh Linh. Bởi vì những điều xảy ra đó là chưa từng có. Vậy các môn đồ tiếp tục bát tên và cầu nguyện cho vô số người là những người đã biết về phong trào mới này, về điều mạnh mẽ đang xảy ra và Đức Thánh Linh giáng trên họ. Với quyền năng, họ nói thứ tiếng mới. Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Giêsu và Ngài đổ ân điển lớn lao trên mọi người. Trích Công vụ chương 4 câu 33 Giờ một điều thú vị là Đức Thánh Linh không chỉ ban quyền năng cho họ để chữa lành và làm các phép lạ mà Ngài cũng ban cho các môn đồ ban đầu quyền năng để trừng phạt quyền năng của Đức Thánh Linh ở trên họ rất mạnh mẽ. Hàng trăm hàng ngàn người đã bắt đầu tin nhận Chúa Giêsu và những người thiếu thốn được nhận quần áo và được giúp đỡ từ những người có nhiều hơn. Đó là một cộng đồng rất tuyệt vời đang hình thành và Đức Thánh Linh đã chỉ dẫn cộng đồng tín đồ mới này để chia sẻ với những người khác và ban cho một cách dài rộng. Trong công vụ chương 5, dưới đồ Phi-rơ có một cuộc đối thoại với một người đàn ông tên là Anania vừa kiếm được tiền từ việc bán một mảnh đất. Đức Thánh Linh muốn Anania đưa số tiền đó cho những người đang thiếu thốn. Thay vì đưa hết số tiền đó, Anania lại chỉ đưa một ít. Và điều kinh ngạc là Đức Thánh Linh đã khải thị cho Führer về việc này. Sự khải thị là gì? Sự khải thị là cái nhìn sâu sắc từ Đức Chúa Trời đến với bạn. Ở đây, chúng ta thấy một quyền năng khác của Đức Thánh Linh, đó là ban cho người ta khả năng nhìn thấu siêu nhiên và đó là điều đã xảy ra ở đây. Vì Fierro hỏi anh ta bán đất được bao nhiêu tiền, Anania đã nói dối. Khi Fierro nhận được sự khải thị rằng anh ta không thành thật, hãy xem điều Fierro nói này. Anania, sao lại để sa tăng đẩy rẫy lòng anh, đến nỗi anh nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán ruộng đó? Khi chưa bán ruộng đó, nó không phải là của anh sao? Khi bán rồi, tiền đó không thuộc quyền sử dụng của anh sao? Tại sao anh lại toan tính việc như thế trong lòng? Không phải anh nói dối loài người đâu, mà là nói dối Đức Chúa Trời. Nghe những lời ấy xong, Anania ngã xuống và tắt thở. Mọi người nghe điều đó đều kinh hãi. Fierro được ban cho sự nhìn thấu siêu nhiên về việc dối trá của Anania và anh ta đã hư mất. Ngay lúc đó, trước mặt tất cả mọi người. Và đó vẫn chưa phải là tất cả. Khoảng 3 giờ sau, vợ của Anania cũng được kiểm tra và cô ta vẫn chưa biết rằng chồng mình vừa mới chết. Vậy giờ Führer thử kiểm tra xem cô ta thành thật đến mức nào. Hãy xem điều xảy ra. Führer hỏi, hãy cho tôi biết có phải chị đã bán đám ruộng với giá đó không? Cô ta thưa, vâng, giá chừng ấy. Führer nói, sao anh chị dám đồng mưu để thử thánh linh của chúa? Kìa, trần những chôn chồng chị đang ở ngoài cửa. Họ sẽ đem chị đi luôn. Và ngay khi Führer nói như vậy, cô ta cũng ngã chết. Công vụ chương 5 câu 12 Bấy giờ, có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện giữa dân chúng bởi tay các sứ đồ. Số người tin chúa ngày càng thêm đông đảo, gồm cả nam lẫn nữ, đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố đặt nằm trên giường và chõng để khi Führer đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngả trên một vài bệnh nhân. Dân chúng ở các thành phố lân cận cũng tụ họp về Jerusalem, đem đến những người đau ốm, những kẻ bị uế linh hành hạ và tất cả đều được chữa lành. Quyền năng của Chúa được bày tỏ mạnh mẽ, nhưng trong thời kỳ đó, có một quyền lực khác cũng hành động. Đó là khoảng năm 31 đến 34 công nguyên. Trong thời kỳ đó, 
người ta thường bị cuốn hút vào những con người có vẻ có sức mạnh và có một người đã nhận ra điều này và bắt đầu sử dụng ma thuật để thu hút người xem. Đây là câu chuyện về thuật sĩ Simon. Trong thành Samari, Simon là một pháp sư hắc ám, biểu diễn trước đám đông và vô số người tin theo hắn. Nhưng có một số điều Simon không thể làm được. Một dịp nọ, Philip, một môn đồ của Chúa Giêsu đã đến thành phố Samari. Khi ông đến đó, ông đã bày tỏ quyền năng của Đức Thánh Linh. Cả đám đông kinh ngạc, mặc dù họ đều đã thấy những điều thuật sĩ Simon làm, họ vẫn chưa từng được thấy năng quyền của Đức Thánh Linh. Vậy họ bắt đầu nghe lời của Philip và ông rao giảng cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời. Ngay cả trong thành Samari, đoàn dân đông muốn trở thành một phần của phong trào mới và đầy sức mạnh này. Vậy họ được làm phép báp têm. Và hãy đoán xem, ai cũng muốn được làm phép báp têm? Simon Đúng vậy, hắn ta không thể phủ nhận rằng Đức Thánh Linh quyền năng hơn thứ mà hắn ta đang làm. Vì thế, hắn ta muốn được tham gia. Hắn cũng muốn được làm phép báp têm và trở thành một môn đồ của Chúa Giêsu. Như đã chép, chính Simon cũng tin. Sau khi nhận phép báp têm, ông ở luôn với Philip, thấy những phép màu và dấu lạ lớn được thực hiện. Ông rất kinh ngạc. Simon đã thấy những phép màu và quyền năng ẩn sau Đức Thánh Linh và ông muốn trải nghiệm điều đó. Nhưng tấm lòng của ông không đúng đắn. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau vài phút. Vậy Philip vào thành Samari và bắt đầu thực hiện những phép lạ vĩ đại. Ông bắt đầu làm phép báp têm cho người dân ở đó nhân danh Đức Chúa giê Khi các sứ đồ ở Jerusalem nghe tin dân Samari đã tin nhận Đức Chris, họ rất vui mừng. Führer và Rang đến đó để xem chuyện gì đang xảy ra. Công vụ chương 8 câu 14 chép các sứ đồ ở Jerusalem nghe tin dân chúng Samari đã tiếp nhận đạo đức Chúa Trời, liền sai Phi-rơ và Răng đến với họ. Hai ông đến nơi, cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa sáng xuống trên họ, họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu nhận báp têm mà thôi. Ở đây, chúng ta thấy rằng Philip đang giao giảng phúc âm đúng không? Chỉ làm những phép lạ giấu kỳ và làm phép báp têm cho mọi người nhưng những người ở đó vẫn chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì vậy, Führer và Rang đến đó. Họ rất phấn khích về những điều Chúa đang làm. Họ đặt tay trên mọi người và cầu nguyện cho họ. Sau đó, Đức Thánh Linh giáng trên họ. Giờ Simon thấy điều này và hắn ta kinh ngạc khi biết Chúa Thánh Linh cũng có thể được ban cho những người khác bằng cách cầu nguyện cho họ và đặt tay trên họ. Ngay lập tức, Simon bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể sử dụng món quà này cho mục đích riêng của mình. Vì vậy, hắn bắt đầu bám theo các môn đồ ở khắp mọi nơi để xem họ hoạt động như thế nào. Hắn muốn tìm hiểu làm thế nào họ có sức mạnh lớn đến vậy. Sau đó, Simon tiếp cận Führer và cơ bản là nói với ông rằng hắn sẽ cho ông tiền để đổi lấy khả năng siêu nhiên này. Đúng vậy, và nó không diễn ra tốt đẹp cho lắm. Führer đã nhìn thấy rõ bản chất của hắn. Ông nhận ra rằng đối với Simon, tất cả chỉ là về tiền bạc và tham vọng. Fierro cho hắn biết rằng nếu hắn không ăn năn, hắn và tiền bạc của hắn sẽ biến mất. Tôi cho rằng sự kiện này được ghi lại trong sách công vụ là có mục đích. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ câu chuyện của thuật sĩ Simon. Một điều quan trọng là những ân tứ và quyền năng của Đức Thánh Linh không phải là để bán. Và Simon muốn trả tiền cho những gì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ban cho một cách miễn phí. Hắn ta bị cổ trách vì điều đó. Và nếu khi đó Führer không bán món quà của Đức Chúa Trời thì khốn thay cho những kẻ đắt giá trên quà tặng của Đức Chúa Trời ngày nay. Và bạn đã biết điều này rồi. Bất cứ ai tự gọi mình là nhà tiên tri và cố gắng bắt bạn trả tiền cho những món quà của Đức Thánh Linh thì đó là một tiên tri giả. Bạn không thể đặt giá trên quà tặng của Đức Chúa Trời được. Hồi đó, thuật sĩ Simon đã thử và chúng ta vẫn có một số ít thuật sĩ Simon trong thời đại của chúng ta ngày nay. Chúng ta cũng thấy rằng Đức Thánh Linh có thể ban cho một người sức mạnh để có những ý tưởng đến từ Đức Chúa Trời. Một ví dụ về điều này được tìm thấy trong công vụ chương 8 câu 29 khi Đức Thánh Linh phán với Philip rằng hãy đến gần và tiếp cận một thái giám người Ethiopia đang ngồi trên xe ngựa. Sau khi tuân theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh, ông thấy rằng người đàn ông đó đang đọc cuốn sách của nhà tiên tri Esai 
và anh ta đang cố gắng hiểu cuốn sách nói về điều gì. Vậy Philip đến gần anh ta và giải thích mọi thứ. Ông giải thích về việc tiên tri Esai đã báo trước về sự đau khổ của Chúa Giêsu chính là đấng Messi. Sau một hồi nói chuyện, người Ethiopia này muốn được làm phép bắp tên. Họ thấy gần đó có nước. Hãy xem điều xảy ra tiếp theo. Khi anh ta lên khỏi nước, thánh linh của Chúa đem Philip đi. Người Ethiopia không thấy ông nữa và cứ vui mừng tiếp tục của hành trình. Trích công vụ chương 8 câu 39 Philip được rất đầy rẫy quyền năng của Đức Thánh Linh đến nỗi trong lúc làm phép báp tên người đàn ông này quyền năng của Đức Thánh Linh đã bằng một cách nào đó đưa ông đến một nơi khác bằng một cách siêu nhiên. Vấn đề là quyền năng của Đức Thánh Linh trên các cơ đốc nhân ban đầu nó ở một cấp độ hoàn toàn khác. Bạn thấy tác động của Đức Thánh Linh đó không phải là một cảm giác châm trích nóng nảy hoặc là nhảy nhót cuồng loạn. Không hề. Khi quyền năng của Đức Thánh Linh được tuôn đổ những điều đáng kinh ngạc có thể xảy ra Sức mạnh của Đức Thánh Linh Của các tín đồ đầu tiên rất mạnh mẽ Đến nỗi mọi người không thể phớt lờ Sứ điệp của họ Qua sự hy sinh của Chúa Giêsu, Chúng ta được mời gọi Và được mở cửa cho sự hiện diện Của Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta Thánh Linh không chỉ là nguồn sức mạnh Và sự linh nghiệm Mà còn là nguồn động viên và hướng dẫn cho chúng ta Trên con đường của niềm tin và lòng nhân từ Được lấp đầy với Thánh Linh Chúng ta có thể trải nghiệm một cuộc sống mà Chúa đã dành cho chúng ta, một cuộc sống của sự tự do từ tội lỗi, của tình yêu và của hy vọng. Thánh Linh không chỉ là sự kết nối giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, mà còn là nguồn động viên và sức mạnh trong những thời kỳ thách thức và khó khăn. Vậy câu hỏi tiếp theo rõ ràng là, tại sao quyền năng phi thường được ban cho những tín đồ ban đầu? Tại sao nó quá mạnh mẽ? Tại sao nó quá rõ ràng như vậy? Chúa giê chỉ có 12 môn đồ chính và họ được giao nhiệm vụ để truyền bá sứ điệp về vương quốc cho toàn thế giới. Và thời điểm đó, trước khi mạng xã hội tồn tại và khả năng du lịch như chúng ta có bây giờ, hãy tưởng tượng nhiệm vụ đó sẽ choáng ngợp như thế nào? Bạn chỉ là một số ít và Chúa giê nói rằng bạn sẽ phải giao giảng sứ điệp cho toàn thế giới. Câu hỏi về quyền năng phi thường và tại sao nó được ban cho những tín đồ ban đầu là một bí ẩn lớn. Đặt ra nhiều thách thức và làm cho chúng ta cảm thấy sự quan ngại và tò mò. Tại sao một số lượng nhỏ người được chọn mà lại nhận được một sức mạnh và trách nhiệm lớn đến như vậy? Tại sao Chúa Giêsu chỉ chọn 12 môn đồ và giao nhiệm vụ quảng bá sứ điệp vương quốc cho toàn thế giới? Trong những thời điểm khó khăn và nguy nan, những người được chọn phải đối mặt với những thách thức lớn và nhiệm vụ của họ là đưa tin về Chúa Giêsu đến mọi ngóc ngách của thế giới. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu với số lượng hạn chế như vậy, họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không? Làm thế nào họ có thể vượt qua những giới hạn địa lý, xã hội và thậm chí là ngôn ngữ? Qua sự hiện diện của Thánh Linh, chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống của mình và chúng ta có thể sống một cuộc sống mà Chúa đã dành cho chúng ta một cuộc sống của sự tự do, của tình yêu và của hy vọng. Trong những dòng tiếp theo của hành trình này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá sâu hơn về quyền năng và tình yêu của Thánh Linh và cách mà nó có thể thay đổi và làm phong phú cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng nhau điều tra và khám phá sự vĩ đại của Thánh Linh và cách mà nó có thể hướng dẫn và làm phong phú cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng nhau tìm hiểu và trải nghiệm sức mạnh và tình yêu của Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy tin rằng, qua sự hiện diện của Ngài, chúng ta có thể sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và phong phú hơn. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sâu hơn về tại sao quyền năng phi thường được chọn lựa một cách đặc biệt và làm thế nào những người tín đồ đầu tiên đã đối mặt với những thách thức và vượt qua chúng để lan truyền sứ điệp của Chúa Giêsu. Trong hành trình tiếp theo của chúng ta, Hãy tiếp tục mở lòng và tâm hồn để chào đón sự hiện diện và hướng dẫn của Thánh Linh. Hãy để lòng tin và lòng nhân từ của chúng ta chiếu sáng và lan tỏa, mang lại hạnh phúc và hy vọng cho mọi người xung quanh. Xin hãy cùng nhau tiếp tục khám phá và trải nghiệm sự thần bí và sức mạnh của Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy hướng về phía ánh sáng và hy vọng và hãy là những người mang lại yêu thương và sự chia sẻ cho thế giới này. Hãy cùng nhau. Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng Thánh Linh là gì và sức mạnh của Ngài làm thế nào có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta chưa? 
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và khám phá những câu trả lời đầy thú vị qua những chia sẻ với những lời dạy của Kinh Thánh. Hãy chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu đầy kỳ diệu và những khám phá không ngờ về Thánh Linh. Người luôn hiện diện và là nguồn động viên vô tận trong cuộc sống của chúng ta. Trong Matthew chương 24, Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ không trở lại cho đến khi toàn thế giới đang nghe sứ điệp của vương quốc. Vậy bạn phải quay ngược thời gian và nhận ra rằng Chúa Giêsu đang nói với một nhóm người rất nhỏ ở Jerusalem vào năm 30 công nguyên. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng chút nào. Vì vậy, một trong những lý do chính mà Đức Thánh Linh đến trên họ với quyền năng lớn như vậy là để phúc âm được lan truyền mạnh mẽ như ngọn lửa hừng. Một trong những lý do chính là để cho thế giới được biết về quyền năng của Chúa, bởi vì đó là cách duy nhất để thế giới có thể tiếp cận thông điệp của Đức Chúa Trời. Vậy Đức Thánh Linh đã lên kế hoạch chi tiết cho tất cả những điều này. Chúng ta thấy điều tương tự trong cuộc đời Paulo. Bạn biết những điều Paulo đã làm? Thật không thể tin được. Tất cả đều nhằm phục vụ cho mục đích truyền bá phúc âm. Hãy xem những gì Paulo nói trong một trong những lá thư của ông khi ông viết cho các môn đồ ở nhất Corinto. Chương 2 Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự yếu đuối, với lắm sợ hãi và run rẩy. Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh. Từ lá thư này, chúng ta thấy rằng thánh chức của Paulo rất hiệu quả, không phải vì ông là người diễn thuyết hay nhất hay có sức lôi cuốn nhất, nhưng bởi vì sự bộc lộ quyền năng của Đức Thánh Linh, đến nỗi mọi người không thể phủ nhận những gì mắt họ đã nhìn thấy, như đã chép trong công vụ chương 19. Đức Chúa Trời dùng tay Paulo làm những phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng ông đã dùng để đặt lên các bệnh nhân, thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ. Liệu cấp độ quyền năng này có thể được vận hành ngày nay không? Đức Chúa Trời không thay đổi và cùng một Đức Thánh Linh đã sống trong họ, cũng sống trong chúng ta. Vậy tôi sẽ nói chắc chắn là có. Chúa có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng cần lưu ý là bất cứ khi nào phép lạ xảy ra thì có một mục đích đằng sau nó. Nó xảy ra bởi vì Chúa Thánh Linh có một mục đích đặc biệt trong tâm trí. Khi sứ đổ Paulo chữa lành mọi người, nó không chỉ đơn giản là ông cảm thấy muốn làm thế, nhưng ông luôn luôn được dẫn dắt để làm vậy bởi Chúa Thánh Linh. Chúng ta thấy những ví dụ về điều này trong Kinh Thánh. Có những lúc, Paulo ở cạnh những người mà ông biết là họ bị bệnh và ông không chữa lành cho tất cả. Đó có thể là vì Đức Thánh Linh trong thời điểm đó không dẫn dắt ông để làm như vậy. Ví dụ, ở cuối bức thư gửi cho Timothée, ông biết Kính gửi lời chào Perisin và Aquila cùng gia quyến Onesiphre Erat còn ở Corinto, còn Trophin đang bị đau nên ta để ở lại Mile Trích trong 2 Timothée, chương 4, câu 19 đến câu 20 Khi kết thúc bức thư của mình cho Timothée, chúng ta thấy ông viết rằng một trong những người bạn của ông, Trophim bị đau bệnh và kể cả Paolo đã rời đi Người bạn đó vẫn bị bệnh Vì vậy một số nhà thần học chỉ ra rằng Nếu Paolo có thể chữa lành bất cứ khi nào ông muốn Thì tất nhiên ông sẽ chữa lành cho bạn của mình Vậy đây có thể là một ví dụ cho trường hợp này Đức Thánh Linh không bày tỏ dấu lạ Bởi vì nó không phải là một thời điểm thích hợp Hãy xem Philip chương 2 câu 25 đến câu 27 nói gì ở đây, chúng ta có một lá thư khác giữa Paulo và các tín hữu khác. Tôi nghĩ cần gửi Epaphrodite về với anh em. Anh ấy là một anh em, một đồng lao và một chiến hữu của tôi, cũng là sứ giả và người phục vụ mà anh em gửi đến để lo cho nhu cầu của tôi. Vì anh ấy rất mong gặp lại tất cả anh em và lo lắng vì anh em đã nghe tin anh ấy lầm bệnh. Thật, anh ấy đã mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã đoái thương anh. Không phải chỉ đoái thương anh ấy thôi mà còn cả tôi nữa để tôi khỏi bị đau buồn chồng chất. Ở đây chúng ta thấy rằng Paulo đã ở cùng Epaphrodite. Mặc dù người này là bạn của Paulo và là nhà truyền giáo phúc âm là một trong những cơ đốc nhân đầu tiên với quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhưng chính anh ấy lại bị lầm bệnh. Anh ấy đã mắc bệnh gần chết 
và hình như anh ấy bị bệnh khá lâu nên các anh em ở những vùng khác đều biết anh ấy bị bệnh. Vậy điều này không có nghĩa là anh ấy bị bệnh rồi ngay lập tức được chữa lành trong giây lát phải không? Đúng hơn là người này bị bệnh và Paolo ở cùng anh. Vậy đây là một ví dụ khác về việc Paolo cũng đã ở giữa những người bị bệnh và không phải lúc nào cũng được chữa lành ngay lập tức. Một ví dụ khác nữa, Timothée, người mà Paolo thường viết thư. Timothée là một môn đồ trẻ được đầy rẫy Đức Thánh Linh và đôi khi anh ấy cũng bị bệnh. Ở đây, trong nhất Timothée, chương 5 câu 23, hãy xem những gì Paolo viết cho ông. Ông viết, Vì dạ dày của con và vì con thường hay đau yếu, nên con không chỉ uống nước mà hãy dùng một ít rượu. Với cơ bản, Paolo nói với Timothée rằng, Hãy dùng một chút rượu để dạ dày con đỡ khó chịu và vì con thường xuyên đau ốm. Điều này thật thú vị. Timothée, một người có quyền năng của Đức Thánh Linh, anh thậm chí vẫn thường xuyên đau ốm và Paolo, người đã ở với anh trong vài dịp, đã không chữa lành cho anh. Thay vào đó, ông đề nghị anh uống một chút rượu cho dạ dày của mình vì anh ấy hay bị bệnh. Vậy một lần nữa, chúng ta thấy rằng ngay cả những tín đồ đầu tiên của Chúa những người có quyền năng vẫn có thể bị ốm và mắc bệnh và đôi khi mọi thứ có thể không như ý. Vậy mục đích của việc thảo luận tất cả những điều này là gì? Vấn đề là thường thì chúng ta chỉ tập trung vào những việc quyền năng và tuyệt vời mà Đức Thánh Linh đã làm. Bạn biết đấy, chúng ta đã nói về người chết sống lại và Đức Thánh Linh đã chữa lành người bệnh trong số các cơ đốc nhân ban đầu. Và khi chúng ta chỉ tập trung vào những điều quyền năng đã xảy ra với họ, khi chúng ta bị bệnh hoặc cầu nguyện cho ai đó được chữa lành và họ vẫn bị bệnh, chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao họ chết? Tại sao họ không được chữa lành? Tại sao ngày nay chúng ta vẫn bị bệnh? Tại sao những điều này vẫn xảy ra với chúng ta trong khi các cơ đốc nhân ban đầu luôn được chữa lành? Nhưng như bạn thấy đấy, trong Kinh Thánh, đó không phải là điều luôn luôn xảy ra. Vậy tôi nghĩ sẽ có lợi khi nói về điều này Vì điều quan trọng là cần phải cân bằng Và nhận ra rằng trong quá khứ Ngay cả với những cơ đốc nhân đầu tiên Vẫn có những người không phải lúc nào cũng được chữa lành Bệnh tật vẫn còn là một vấn đề Và tôi nghĩ nó minh họa rằng Khi phép lạ xảy ra Một lần nữa nó chủ yếu cho mục đích gì Để tin mừng được lan tỏa trên toàn cầu Đó là lý do chính tại sao phép lạ đã xảy ra Vậy liệu Đức Chúa Trời có nhận lời cầu nguyện và mang đến sự chữa lành ngay trong những khoảnh khắc riêng tư? Chắc chắn rồi, Ngài chắc chắn có thể làm điều đó. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng khi những dấu hiệu kỳ diệu như chữa lành xảy ra trong kinh thánh thì thông thường đó là bởi vì Chúa đang làm điều đó cho một mục đích cụ thể của vương quốc. Vậy một lần nữa, lý do tại sao bệnh tật vẫn là một phần của thế giới và cái chết vẫn tồn tại? Và dịch bệnh vẫn là một vấn đề Đó là bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới xa ngã Khi phép lạ xảy ra Nó gần giống như là cách của Đức Thánh Linh Để ban cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về thế giới sắp tới Một thế giới mà tất cả chúng ta đều sống trong đất mới Và không còn bệnh tật hay chết chóc nữa Điều này cho thấy rằng có quyền năng của Thánh Linh không có nghĩa là sống tận hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất hay không bao giờ bị bệnh hoặc trải qua khó khăn. Thực tế, nó ngược lại. Vì các môn đồ đó biết rằng cuộc đời này chỉ như hơi nước. Họ biết rằng sự bày tỏ thực sự của sự sáng tạo tối thượng sẽ đến khi Chúa giê trở lại và chúng ta được sống lại trong một thân thể bất tử, một thân thể không thể chết. Một thân thể không bao giờ trải qua đau đớn hay bệnh tật Đó là những gì họ vẫn chờ đợi Và cho đến thời điểm đó Con người vẫn chết Chúng ta vẫn bị bệnh Vì vậy tôi nghĩ đây là một điểm quan trọng cần phải đề cập Bởi vì đôi khi tôi sẽ nói thẳng vấn đề Đôi khi chúng ta sẽ tức giận Đôi khi chúng ta sẽ bực bội với Chúa Nếu Ngài không chữa lành cho chúng ta Hoặc chữa lành cho ai đó Mà chúng ta biết đang mắc về một căn bệnh và chúng ta nên nhớ rằng sự chữa lành về cơ bản là tùy thuộc vào kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ, trong Luca chương 5 có một người mắc bệnh phong. Anh ta nhìn thấy Chúa Giêsu và chạy đến nói rằng Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, xin hãy khiến con được sạch, xin chữa lành cho con. Chúa Giêsu nhìn người đàn ông và nói Ta muốn, 
Ngài đưa tay ra chạm vào người đó Và anh ta được chữa lành Vậy ngay cả với chúng ta Khi chúng ta cần được chữa lành Thật tốt khi nói Lạy Chúa nếu đó là ý muốn Ngài Xin chữa lành cho con Nhưng kể cả nếu không Con vẫn sẽ phục vụ Ngài Ngài vẫn sẽ là vua của chúng ta Bất kể điều gì xảy ra Thật khôn ngoan khi nghĩ như vậy Vì nỗi đau, sự đau khổ Và đôi khi thậm chí sự bắt bớ Có thể là một phần của ý muốn của Đức Chúa Trời Tôi nghĩ một trong những ví dụ tuyệt vời nhất Về sự bắt bớ là điều đã xảy ra Với các cơ đốc nhân ban đầu Chúng ta đã thấy rằng Khi một người được đầy đủ sức mạnh Từ Đức Thánh Linh Họ có thể được trao quyền để chữa lành Họ có thể được ban cho những ý tưởng từ Chúa Nhưng Đức Thánh Linh cũng có thể ban sức mạnh Để một người có thể chịu đựng sự bắt bớ Và chúng ta thấy những ví dụ về điều này Trong đời sống của các môn đồ Khi Chúa giê bị bắt phi rất sợ bị bắt bớ Đến nỗi ông ta đã từ chối giê Ngay cả khi ông đã biết Ngài Ông phủ nhận rằng ông là bạn của Chúa giê Và ngay cả sau khi Chúa giê chịu chết Tất cả các môn đồ đều kinh khủng và sợ hãi rằng Họ cũng sẽ bị bắt và họ đã trốn tránh các nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ không hề mạnh mẽ vào thời điểm đó. Họ không can đảm. Họ sợ hãi. Đó chính là họ. Nhưng khoảnh khắc quyền năng của Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ và đầy dẫy họ. Mọi thứ đã thay đổi. Hãy nhìn Führer. Khi quyền năng Thánh Linh giáng xuống trên ông, ông đã không còn sợ hãi chính quyền và sợ bị bỏ tù mà trở nên dạn dĩ đến mức sẵn sàng đi đến Jerusalem can đảm giao giảng tin lành và đối mặt với cái chết Một khi được đầy đủ Đức Thánh Linh ông và các môn đồ khác đã trở thành một thế lực không thể đánh bại Họ đã bị đánh đập Họ đã bị ngược đái Họ thường bị tống vào tù vì giao giảng phúc âm Nhưng Đức Thánh Linh đã biến đổi họ bằng cách nào đó Họ đã có thể chịu đựng những đau khổ và sự đàn áp Và cho dù họ đã bị đánh đập hay vào tù bao nhiêu lần Họ không bao giờ lùi bước Bạn thấy đấy Quyền năng của Đức Thánh Linh không chỉ có thể làm cho các phép lạ để bày tỏ tin lành Mà nó cũng có thể ban cho bạn sức mạnh để chịu đựng sự bắt bớ vì phúc âm Và sức mạnh để chịu đựng sự bắt bớ Đóng một vai trò quan trọng trong việc trở thành chứng nhân cho Đức Chúa Trời Các môn đồ làm phép lạ thôi là chưa đủ Họ nhân danh Đức Chúa giê làm những công việc vĩ đại và kỳ diệu thôi là chưa đủ Không, nếu họ thực sự trở nên mạnh mẽ Nếu sứ mệnh của họ thực sự sẽ đến được tận cùng trái đất Thì Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài biết điều gì sẽ phải xảy ra Ngài biết rằng dân của Ngài sẽ phải chịu khổ vì danh Ngài Vì lời chứng vĩ đại nhất luôn đến qua sự nhịn nhục, chịu bắt bớ Vậy các tín đồ đấng Chris thời kỳ ban đầu các môn đồ được ban cho sức mạnh của Đức Thánh Linh không chỉ để chữa lành mà còn để trở nên mạnh mẽ và can đảm vì họ sẽ phải đối mặt với những trận đòn soi. Một số khu vực phải đối mặt với sự ném đá và nhiều người trong số họ thậm chí đã phải đối diện với nguy hiểm tức thì. Các tài liệu lịch sử cho thấy Hoàng đế La Mã, Nero là một trong những kẻ tra tấn cơ đốc nhân tàn ác nhất. Khi Nero lên nắm quyền, hắn không thích thông điệp về vương quốc của Đức Chúa Trời. Hắn muốn trở thành vị vua duy nhất được tôn kính và hắn không muốn nghe ai nói về một vị vua mới này. Chính Nero là người đã khiến các cơ đốc nhân ban đầu bị hành quyết dã man. Nhiều người trong số họ đã bị đốt cháy để làm đuốc chiếu sáng đường phố. Khi không bị thiêu sống, các cơ đốc nhân sẽ bị buộc phải đối mặt với đấu trưởng La Mã. Vào thời đó, việc này là chuyện bình thường. Khi các cơ đốc nhân bị ném vào đấu trường La Mã, sư tử và các mạnh thú sẽ được thả ra. Nero và đám đông sẽ coi đó như một trò chơi. Tuy nhiên, sự chịu khổ của họ không vô ích. Thực ra, đó là một bằng chứng tuyệt vời về đức tin của họ. Vì bạn thấy đấy, các cơ đốc nhân này đã chứng kiến nhiều phép lạ. Một số đã thực hiện các phép lạ. Một số người thậm chí còn sống trong thời điểm Chúa giê bị đóng đinh và sống lại. Vì vậy, các cơ đốc nhân ban đầu này Họ hoàn toàn tiên quyết vào phúc âm Thực sự Họ đã quá tiên quyết về Chúa là ai Giờ hãy thực tế ở đây Khi bạn không thực sự chắc chắn Về một điều gì đó Thường bạn sẽ không cho phép mình Bị tra tấn vì điều đó đúng không Nhưng những cơ đốc nhân ban đầu này Họ rất tiên quyết vào Chúa Đến nỗi họ đã mạnh dạn tuyên bố rằng Chúa Giêsu là vua của họ 
và Đức Thánh Linh đã ban cho họ sức mạnh để đứng vững mà không sợ hãi. Sự sợ hãi và vì sự hy sinh của họ, vì tấm gương của họ về đức tin mạnh mẽ, sự sẵn sàng của họ chứng tỏ rằng họ tin quyết vào Chúa Giêsu đến mức nào. Họ sẽ phải đối diện với những trận đòn roi, họ sẽ phải đối diện với những con mãnh thú, họ sẽ đối diện với bất cứ điều gì, vì họ muốn thế giới biết rằng họ đã tin vào Chúa Giêsu, họ đã thấy Ngài, họ đã trải qua Ngài và họ sẽ không bao giờ chối bỏ Ngài. Và vì đức tin mạnh mẽ của họ, tin lành đang được truyền bá trên khắp thế giới ngày nay. Kinh Thánh là cuốn sách bán chạy nhất trong mọi thời đại. Hầu hết mọi quốc gia đều biết Chúa Giêsu là ai. Ngay cả khi bạn hỏi một người vô thần ai là vua của các vua, họ đều biết tên Chúa Giêsu. Các phép lạ đã được thực hiện và đã thành công. Sự bắt bớ cũng đã được thực hiện và nó đã hiệu quả và không gì có thể loại bỏ sự thật rằng Đức Thánh Linh đã truyền đi một thông điệp cho một số ít người và nhân nó lên gấp bội. Điều đáng kinh ngạc là tất cả chúng ta đều có thể là một phần của câu chuyện này bởi vì chúng ta cũng có khả năng trải nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong chúng ta. Chúng ta có thể mở lòng và tâm hồn để đón nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sức mạnh của Đức Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mỗi người trong chúng ta đều có thể trải nghiệm những điều kỳ diệu và động viên từ Thánh Linh khi chúng ta mở ra và tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài. Những câu chuyện về niềm tin mạnh mẽ và những trải nghiệm tuyệt vời với Đức Thánh Linh không chỉ là của những người trong quá khứ mà còn là của chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể trở thành những nhân chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin và sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta. Hãy mở rộng lòng và tâm hồn của bạn để chào đón sự hiện diện và hướng dẫn của Thánh Linh. Hãy tin rằng, qua sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và đầy ý nghĩa hơn. Hãy cùng nhau khám phá và trải nghiệm sức mạnh và tình yêu của Đức Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy để sự hiện diện của Ngài là nguồn động viên và hy vọng cho mỗi bước đi của chúng ta trên con đường đời. Chúng ta có thể là những nhân chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin và sự hiện diện của Thánh Linh. Và qua đó, chúng ta có thể lan tỏa ánh sáng và yêu thương đến với mọi người xung quanh. Hãy để Thánh Linh là nguồn động viên và sức mạnh trong cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng nhau trải nghiệm sự gần gũi và mạnh mẽ của Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy để lòng tin và niềm hy vọng là nguồn động viên cho chúng ta vượt qua mọi thách thức và khó khăn. Trong thế giới đầy biến động và không chắc chắn, sự hiện diện của Thánh Linh là nguồn an ủi và sức mạnh đáng tin cậy. Hãy tin rằng, dưới sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta có thể đối mặt với mọi tình huống và tìm ra giải pháp tốt nhất. Hãy là những người mang lại niềm vui và hy vọng cho những người xung quanh và hãy sống một cuộc sống đích thực dựa trên tình yêu và lòng nhân ái của Thánh Linh. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng yêu thương và đồng hành với nhau trên con đường của niềm tin và hy vọng. Xin hãy cùng nhau tiếp tục lan tỏa ánh sáng và tình yêu của Thánh Linh đến với mọi người xung quanh. Cảm ơn bạn đã tham gia và chia sẻ hành trình của chúng tôi. Hãy cùng nhau bước tiếp với lòng tin và hy vọng và để sức mạnh của Thánh Linh là nguồn động viên và hướng dẫn cho mỗi bước đi của chúng ta trên con đường đời. Vậy trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để được đầy rẫy ý Đức Thánh Linh, cũng giống như cách Đức Chúa Trời đã làm với các cơ đốc nhân ban đầu. Ngài cũng có thể làm điều đó với chúng ta.